Uh, ladies and gentlemen, I appreciate very much that I had the possibility to meet with Foreign Minister Lavrov now in, uh, b before the ministerial meeting of the Council of Europe uh, tomorrow. I appreciate very much that he comes here and there will be a lot of other ministers as well. Uh, so the Council of Europe can constitute a platform for uh, dialogue, uh, pan-European uh, dialogue. We have discussed uh, how uh, the Council of Europe can contribute to a positive development in Ukraine and I appreciate very much the good, uh, the constructive approach that you have taken also to our work uh, there and elsewhere in, in Europe. Uh, with your permission, I'll speak Russian. Oh, yes, yes. Мне очень приятно иметь такую возможность встретиться накануне завтрашнего заседания Комитета Министров Совета Европы с Генеральным Секретарем Совета Европы, господином Ягландом. Мы придаем большое значение деятельности именно этого органа Совета Европы, в котором утвердилась культура консенсуса, и мы ценим усилия, которые Генеральный Секретарь и весь его аппарат прилагают для того, чтобы Эту, эту культуру сохранить и не позволить ее расшатать. Совет Европы и Комитет Министров основывают свою деятельность на универсальных юридически обязывающих конвенциях, которые создают единое правовое пространство в сфере защиты прав человека для всей Европы и только на основе консенсуса, только на основе равного применения этих конвенций в каждой стране участниц Совета Европы можно достигать успешных результатов. The uh, Committee of Ministers and the Council of Europe uh, is basing its work on the universal and legally binding conventions for human rights and only Building, uh, the building of the uh, single uh, legal space uh, on the basis of human rights is possible only by uh, ad adhering to these conventions uh, and by fulfilling them completely. Вот. И залог uh, дальнейшего существования Совета Европы, его развития uh, в интересах всех государств заключается только в том, чтобы все эти правила применялись одинаково ко всем государствам. Uh, and the basis for the further existence and development of the Council of Europe and its member states is in applying those rules and regulations to all the states without exception. Считаем, что учитывая известные события, которые накапливались последние годы на европейском континенте, очень важно провести такой честный, откровенный анализ ситуации вот с применением норм и стандартов Совета Европы и доклад, который господин Ягланд подготовил к завтрашнему заседанию Комитета министров создает для этого хорошую базу. Uh, we believe that taking into account the events which are known, uh, it is necessary to perform an analysis of the current situation on the European continent and the report of the Secretary General for the tomorrow's session is very important for that. И я имею в виду прежде всего значение этого доклада для обсуждения системных проблем, которые накопились на континенте. Uh, and I mean the importance of this report to discuss the systemic problems which have accumulated on the European continent. Конечно же, помимо системных проблем, мы обменялись мнениями о том, какую роль может сыграть Совет Европы в содействии урегулированию украинского кризиса. Of course, besides the systemic problems, we have discussed the role which the Council of Europe could play in settling the Ukrainian crisis. Мы высоко ценим те решения, которые уже были приняты в Совете Европы в этой связи по инициативе господина Ягланда. We highly the decisions that have been already taken in the Council of Europe on the initiative of Mr. Jagland. Это касается и специального плана для Украины, это касается и подключения Венецианской комиссии к анализу тех обязательств, которые украинское правительство взяло на себя в соответствии с Минскими договоренностями, прежде всего в контексте конституционной реформы. Uh, it concerns the special plan adopted by the Council of Europe and the actions of the Venice Commission, which took the part to analyze uh, the commitments of the Ukrainian government taken within the Minsk agreements, especially the constitutional part of the Minsk agreements. Это касается и созданной под эгидой Совета Европы специальной группы, которая помогает расследовать преступления на Майдане в феврале прошлого года и 
ну, с осени по февраль прошлого, с осени 13 по февраль 14 года и э, по содействию расследованию э, преступления 2 мая в Одессе. Uh, it is also reinforced by the international uh, advisory panel which has been created uh, to investigate the uh, events on Maidan in the autumn 2013 and uh, winter 2014 as well as the situation in Odessa the crimes in Odessa. Совсем недавно по решению господина Ягланда был создан механизм экспертный механизм для присутствия экспертов Совета Европы в каждой из 25 областей Украины для uh, рассмотрения вопросов, которые могут оказаться полезными при проведении реформы местного самоуправления и особо при осуществлении той самой децентрализации, о которой столько много говорят. Uh, recently, on the initiative of Mr. Jagland, there has been created an expert mechanism which supposes the presence of experts from the Council of Europe in all the 25 regions of Ukraine, uh, and uh, this uh, helps uh, to um, uh, build the uh, better understanding of the situation. При этом подчеркну особенно важно то, что uh, эта деятельность Совета Европы она опирается на выработанные в его рамках общеприменимые стандарты и нормы. Мы эту деятельность поддерживаем, как поддерживает ее и подавляющее большинство других стран, членов Совета Европы, и рассчитываю, что она принесет результат и прежде всего сыграет очень важную роль в продвижении к полному выполнению минских договоренностей в той части, которая подпадает под компетенцию Совета Европы. Ну и, конечно, хотел бы поздравить и секретаря Совета Европы, генерального секретаря, всех членов Совета Европы с новым важным шагом который будет сделан завтра, когда будут приняты дополнительные документы, повышающие нашу общую вооруженность для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Спасибо.